Ja, wir befinden uns nun hinter den Mauern des Römischen Reiches in der Germania Libera, dem freien Germanien. Und für uns war die Schwierigkeit als Archäologen, wie sollen wir hier einen Raum konstruieren, der mit dem römischen Raum Schritt hält. Und Gott sei Dank gibt es einen Befund, und zwar den Befund einer großen Halle in Upokra, das ist im Süden Schwedens bei Lund, haben die Kollegen eine Halle ergraben, die für einige Jahrhunderte steht, vielleicht vom 2. Jahrhundert bis sie im 10. Jahrhundert von einem Wikingerkönig, ich glaube es war Sven Gabelbart, zerstört wird. Und von dieser Halle, minutiös gegraben, weiß man sehr viel. Große Pfosten haben die Halle getragen, Mittelpfosten, die mehrfach offenbar ausgewechselt wurden und an denen Goldgupper, das heißt kleine Goldfolien in Menschengestalt befestigt waren. Und diese wurden möglicherweise bei Zeremonien befestigt, wenn jemand geheiratet hat, wenn jemand gestorben ist. Götterbilder, wir wissen es nicht genauer. Wir kennen auch nichts Genaueres zu den Kulten in dieser Halle. Sicherlich hat es etwas mit Valhalla zu tun, wo die Helden, die tapfer gefallen sind, einhergehen und ewig zechen. Äh, offenbar gab es auch Waffen in dieser Halle, weil wir außerhalb ähm, Waffen fanden, die dort verborgen waren. Ähnlich wie, was ich das bei Odysseus vorstellen darf, als der zurückkommt in seine eigenen Hallen und die Waffen von den Wänden nehmen lässt. Etwas, was wir auch schon gesehen haben in Gölitsch im Neolithikum, wo in dieser Grabkammer symbolisch die Waffen an den Wänden hingen. Also so muss man sich eine germanische Festhalle irgendwie vorstellen. Als Licht haben wir hier sogenannte Goldbraktiaten gewählt, Goldbraktiaten, die wir auch wirklich zeigen. Einer dieser Braktiaten zeigt hier den Gott Thür, dem der Fenriswolf die Hand abbeißt. Hinter mir befindet sich das Fürstengrab von Gommern, eines der spektakulärsten germanischen Fürstengräber aus dem Ende des dritten Jahrhunderts nach Christus. Und in diesen Säulen befinden sich wichtige Kleinfunde. Wir haben hier eine kleine Kultfigur, etwa um 400 nach Christus, eines germanischen sitzenden Gottes. Die ist deshalb spektakulär, weil sie aus Bronze gegossen ist, etwas, was die Germanen gar nicht mehr gemacht haben. Und im Kontakt zur römischen Welt hat man plötzlich das Bedürfnis, selbst Götterbilder, anthropomorphe Götterbilder zu machen. Und das hier ist tatsächlich das älteste germanische Götterbild, das wir hier bei uns kennen dass man sozusagen selbst ein Bild des Gottes herstellt und zwar naturalistisch und nicht abstrahiert, etwa als Holzpfahl oder Ähnliches. Man kann dann hier immer die äh, Klappen hier aufmachen und sieht dann hier dieses Götterbild und diese Pfahlheiligtümern, die man bislang hatte, diese menschengestaltigen Holzidole, die doch wesentlich abstrakter waren. Und wenn wir oben diese Praktiaten praktisch mit einem Foto auf Gold nachvollzogen haben, dass man die groß sieht, man sieht hier Tür, der mit dem Fenriswolf seine Hand verliert, dann kann man das hier alles nachlesen. Man hat hier ein Amulett, das Wodan und das Pferd zeigt, das ein gebrochenes Bein hat. Oder wir haben hier die tatsächlichen realen Praktiaten in die Vitrine eingebaut vor Schwarz, sodass sie gleichsam schweben. Das ist ja die Spezialität bei uns, dass wir die Dinge im Raum schweben lassen und vor allem sehr, sehr gut, glaube ich, beleuchten. Nicht? Und hier sieht man drei dieser wunderbaren Praktiaten, die wir wieder nach oben gebracht haben. Dann sehen wir hier eine Nachbildung von Patrizen, diese kleinen Goldgupper. Die sind tatsächlich angebracht gewesen in Upokra, wenn man geheiratet hat oder bei Festen oder Ähnlichem, wenn man geopfert hat, wenn man die Götter um Beistand bat, hat man möglicherweise solche Goldbilder angebracht. Wir kennen das heute noch aus katholischen Kirchen, wo es solche Motivbilder etwa in Südtirol aus Silber gibt. Und die wurden archäologisch gefunden in dieser Halle, die waren heruntergefallen. Nicht? Die Halle von Upokra wurde von schwedischen Kollegen ausgegraben. Sie bestand etwa von 200 bis 950 nach Christus. Sie wurde dann zerstört und dann wurde die erste Kirche in Lund gebaut. Man hat hier bei uns eine Patrizze gefunden, mit denen man solche Goldgubber prägen konnte. Das heißt, man hat auch bei uns solche Goldfolien für die Götter geprägt. Die sieht man ganz klein, diese Patrizze. Das ist ein 
zufälliger Lesefund bei, äh, bei Stendal. Auf alle Fälle kann man sagen, nicht, äh, dass es nicht so einfach ist, eine Festhalle darzustellen. Wir haben das dadurch gelöst, dass wir die verschiedensten Quellen zusammengeführt haben. Natürlich gibt diese Anmutung ein Ideal wieder. Wir wissen nicht, wie es tatsächlich aussah. Aber um die Stimmung wiederzugeben, glaube ich, ist es ganz gut geeignet. Natürlich fehlen hier die großen Biertische der äh, gefallenen Krieger, die in der Halle Wotans sozusagen bechern. Natürlich fehlt hier der rituelle Zweikampf und alles andere. Wir sind in einem Museum. Aber die räumliche Wiedergabe dürfte auch in den, in den Kubaturen einigermaßen gelungen sein, sodass man äh, auch mit diesen Vitrinen eine gewisse Anmutung hat, wie eine germanische Welt ausgesehen haben könnte. Das Ganze kann natürlich immer nur eine sehr hypothetische Rekonstruktion sein, wie das auch im Römischen der Fall ist, wo wir allerdings bessere Vorbilder haben. All das kann man in diesem Raum sehen. Und ich finde das ganz interessant, und fand es ganz interessant beim Konzipieren, dass man einmal die Germanen aus Sicht der Römer zeigt, zwei, das zweite Mal die Germanen aus der Sicht der Germanen, aus einer indigenen Sicht. Und ich glaube, das ist ganz ausgewogen und ganz spannend. Zumindest das, was wir heute über Germanen verdichtet wissen, kann man hier in dieser Ausstellung in Halle sehen. Musik